Kuna vitu kumi vya kuvijua kwa kila beginner ambaye anaanza kujifunza Adobe Photoshop. Uh, na siku ya leo utaenda kuangalia kitu cha kwanza kabisa uh, selection tool. Karibu katika tutorial za Adobe Photoshop ambako siku leo nitaenda kutumia Adobe Photoshop CC 2017. Uh, wewe ukiwa kama ni beginner wa Adobe Photoshop unapoifungua kwa mara ya kwanza itakuletea kitu kama hicho hapa unachoona hapa kwenye screen. Kwa hiyo usishangae sana ni kitu cha kawaida kitu cha kufanya utaenda sehemu ya new ama open. Sehemu ya new hapa utaweza kufungua document mpya ambayo utaenda kuchagua set unazotaka wewe na hapa sehemu ya pili ya open hii ni sehemu ambayo wewe unaweza kufungua project ambayo tayari isha ishafanywa kazi ama picha yako. Kwa mfano mimi naweza nikachagua sehemu ya kwanza hapa new. Unapofungua sehemu ya new itakuletea vitu kama hivi. Kwa hiyo hapo utachagua format tofauti tofauti inategemeana na kazi yako unaenda kuiposti wapi kama unavyoona hapa. Uh, mfano mimi hapa leo nitakwenda kuchagua A4 kisha nitaenda kwenye sehemu ya kucreate. Kama unataka background yako iwe na rangi basi sehemu ya background context hapa utabadilisha. Mfano na kachagua Nachagua red. Okay. Kwa hiyo kitu kingine ni vitu vya muhimu sana. Kwa profile utaacha hiyo hiyo kisha uta create. Kwa hivyo create unaona kama hapa background imekuja nyekundu. Kwa hiyo leo ndio nakuangalia tools za muhimu. Kitu cha kwanza tools za muhimu ambazo zinatumika sana katika Adobe Photoshop. Sasa kitu cha kukumbuka unapoifungua Adobe Photoshop kama hivi, unatakiwa ende sehemu ya kulia huku. Ukabadilisha hapa sehemu hii inategemeana na aina ya kazi unayofanya. Kama utakopo una, unahitaji vitu vyote muhimu vionekana utabonyeza sehemu ya essential. Kama utakuwa unafanya kazi za 3D basi weka 3D. Kama ni graphics ni web, kama unatengeneza motion utachagua motion, kama ni painting, hizo unafanya kazi za photograph utachagua photograph. Kwa mfano kama hapa nataka niandike tu vitu muhimu kwa utachagua essential. Ukichagua pale kwa hapo essential Kuja kuona hata huku sehemu ya tools toa kama zimebadilika watu ongezi hapa. Kwa hiyo kuna tools muhimu sana ambazo natakiwa kuzifahamu. Uh, na tools ya ambazo tunataka kuzongelea leo ndio naongeza na tools za selections, selection tools. Selection tools zipo za aina nyingi nyingi kama almost aina 4 au 5. Mm. Tool namba moja ni polygonal laser tool. Hii ni selection tool. Hii tool hii inatumika sana sana kama utataka ufanye selection kwa vitu ambavyo vipo ah uh, vime, vimenyoka. Mfano naweza nikafungua picha sisi tuna open hapa. Tutaenda kuangalia picha ambayo picha ambayo imenyoka. fana chukua nachukua picha hii. Kwa hivyo na hivyo open picha na anavotumia hii polygon laser tool na shortcut yako ni shortcut yake ni L. Hii itaenda ita kufanya selection katika vitu vilivyo nyooka mfano hapa kama unaona hivi hivi tunaenda hivi na hivi. Lengo la kufanya selection hii ni kwamba uh, kazi utakayoifanya au effect yote utakayoapply iweze kutokea ndani ya hii selection. Mfano niende kwenye laser tool. Mfano nimechukua ile tool. Nikitaka kufuta Nikitaka kufuta naona kwamba nje 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 ya hiyo boda yetu ambayo imetengenezwa haiwezi ikafuta. Kwa hiyo ndo selection tu kazi yake. Ah, hiyo ndo tool ya kwanza ambayo ni selection tool. Tool namba mbili ni quick selection tool ambayo shortcut yake ni W. Hii yenyewe selection yake inafanya kutegemeana na rangi. Kwa takwenda naangalia rangi ambazo zina match kisha ina select. Mfano kama unaona hapa 
in this direction to pick selection kwamba yenyewe ya select kutokana na mfano wa rangi ah ukitaka kutoa hizo selection ambazo utakuwa umezifanya basi utaweza control d shortcut yake ama utaka kufanya control d ama uta right click kisha utabonyeza deselect hiyo ndio select hiyo ndio tool ya pili ah tool ya tatu ni pen tool pen tool hii nayo pia ni muhimu sana hii inafanya kazi kama karamu inafanya kazi. Kwa hii hapa utakuwa tengeza shape ambayo unaitaka mwenyewe. Mfano nikataka mimi ah nikuze. Nikuze. Nikataka ni kate hii A. Kwa nitafanya hapa. Select hapo. Select hapo. Select hapo. Select hapo ndio hapo ndio hapo kuna na kitu kama kama hicho ama kama nitataka ni select vitu ambavyo vina 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 round mfano kama hapa utabonyeza uta hold kisha hold kisha tusogeza mbele utaweza kutengeneza shape kuna kama hivyo Kitaka kurudisha hapo unabidi ubonyeze hapo kwa nyuma yake ta kama utakuwa umekusaidia kuanza control z so unaweza control z fanya kwa hivyo ndio jinsi ambavyo inaweza kutumia kama utakuwa unataka kutengeneza round basi uh, utabonyeza kama unataka kutengeneza round basi <coughs> utabonyeza uta hold kwa hizo ndio tool muhimu ambazo zinatumika sana uh, katika adobe kwa hiyo kama ni beginner basi utatumia tool hizo muhimu sana. Kama utakuwa na swali lolote kusiana na kipindi hichi cha leo kifupi, basi usiache kuandika comment hapo chini ambako nitaweza kuelezea. Uh, pia usisahau kusubscribe ili uh, nitakapokuwekea video za mwendelezo uweze kuipata kwa urahisi.